Jueves 8 de junio Solemnidad Fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Primera lectura Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas. Ya han visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a ustedes les he llevado sobre alas de águila, y les he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre No tienen vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Decía el teólogo francés Jean Sullivan sobre el Hijo de Dios. 
Jesús es lo que acontece cuando Dios habla sin obstáculos en un hombre. Tendemos a dejarnos mover por nuestro yo interior y sus creencias. Sobrepensamos las cosas. Criticamos frecuentemente sin fundamento. Nos permitimos ser acariciados por las voces del pasado quedando atrapados en nuestros sufrimientos, dolores, deseos de poder, de tener y de aparentar. Se nos pasan por alto los mensajes profundamente hermosos de la liturgia. Muy bien lo decía un vecino mío, tantas cosas y es una sola. Celebramos hoy Corpus Christi, el cuerpo y sangre de Cristo. No se trata de una motivación y recordatorio para asistir a misa y comulgar. Hoy es día para ver con los ojos del interior y para recibir y fortalecernos con el sagrado cuerpo y sangre, pan y vino, para vivir con la convicción y entrega del mismo Cristo. Es día para agradecer al Dios hecho carne que se donó por amor entregándose en la cruz. Todos hemos transitado algún camino. Algunos con la seguridad y cercanía de una familia estable. Otros desde traumas e inseguridades. Todos, sin embargo, arrastrando los altibajos de la vida. Así como para el pueblo que camina por el desierto por 40 años, expresión equivalente a un largo tiempo, el hambre y la sed fueron suplidos en el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer. Pero frecuentemente no hemos sido capaces de descubrir el pan que se nos dio para la vida del mundo. Se trata de un pedazo sencillo, pequeño y humilde de pan. Un vino, signo de alegría y entrega, que nos es regalado para que bebamos. Corpus Christi es el acto de fidelidad mayor de un Dios que se da, se divide y multiplica y que entrega toda su vida para que nos encontremos todos como hermanos. Bendigamos y convirtámonos por la fuerza de la sangre y cuerpo de Cristo en esperanza y fortaleza. El pueblo sufrido nos necesita y nos lo demanda. Hoy, en ese pan y vino, nos encontramos con la vida. Se nos exhorta a comer de ese pan y de ese vino singular para crecer en el Padre. Eso lo puedes lograr diariamente. Alimentados y fortalecidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos dejar que otros coman, que reciban de nuestra compasión, amor, perdón y misericordia. Hoy el pan del cielo nos interpela para que trascendamos lo terrenal, venzamos nuestro egoísmo y nos depositemos con total confianza en Aquel que se da de comer y beber eternamente. Gracias Dios pan y vino por alimentarme y fortalecerme todos los días de mi vida. Glorifiquemos hoy al Señor. Dios del pan y del vino, gracias por darte plenamente a mí, para que pueda renovar mis fuerzas y esperanzas. Amén. Propósito del día, realizar un acto de caridad a fin de que alguien o un grupo de personas puedan experimentar, a través de mí, que Dios vive, que es esperanza y es fuente de alegría.